మాట్లాడే వ్యక్తులు గాని లేదు అంటే మనకైనా సరే గాని నేను మాట్లాడితే ఎదుటి వ్యక్తి ఖచ్చితంగా తన కళ్ళు చెవులు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా మన వైపే ఉండాలి అలా వినగలిగినట్టుగా మనం మాట్లాడాలని కోరిక ప్రతి ఒక్కరికే ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళు అయ్యే వరకు కూడా అలాంటి కోరికలే ఉంటుంది సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ మేబీ ఈపీఎస్ లో మీరు జాయిన్ అయ్యారు అంటే దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అమంగ్ దట్ ఎందుకంటే మనం ఏం చెప్పినా సరే ఎవరు వినట్లేదు అనుకోండి మనకి ఏం వాల్యూ లేదే అనిపిస్తుంది కదా అందుకనే జాయిన్ అయ్యారు ఈపీఎస్ కి ఇంకా మీకు స్పెసిఫిక్ గా ఏమైనా కోరికలు ఉండి నేను పబ్లిక్ స్పీకర్ గా మారాలి ఏదైనా ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలని ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటున్నారా ఎవరైనా అసలు ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారో చెప్పండి ఎవరైనా ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఈపీఎస్ లో మీరు ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు అంటే ఈ లోపు నేను పీపీటీ కూడా ఓపెన్ చేస్తాను ఒక టూ త్రీ మెంబర్స్ ముందు పేరు చెప్పండి మ్యామ్ అప్పుడు సార్ నా పేరు సూర్య కదా రీసెంట్ నేను మీ క్లాస్ కదా అటెండ్ అయ్యాను సో మీ విషయం సో నేను ఈపీఎస్ కి జాయిన్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే యాజ్ అ టీచర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది పిల్లలకి ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా చెప్పాలి క్లాస్ అని చెప్పేసి అంటే కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి క్లాస్ చెప్పినప్పుడు అనేది సో నేను మాక్సిమం అలా ఆ విధంగా నన్ను నేను మౌట్ చేసుకుంటూ చాలా ట్రై చేశాను ఇంకా ఏదైనా కొత్తగా ఆలోచించాలి చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈపీఎస్ లో జాయిన్ అవడం జరిగింది సో నా ప్రొఫెషన్ నా ప్యాషన్ కలిపి నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అందులో అని చెప్పేసి ఈపీఎస్ జాయిన్ అయ్యాను సార్ వండర్ఫుల్ మ్యామ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇంకా అండి ఇంకెవరైనా ప్లీజ్ ఇంకొక ఈవినింగ్ సార్ నా పేరు ఉమాదేవి అండి yes ma'am ఉమాదేవి గారు చెప్పు ma'am హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ నా పేరు ఉమాదేవి గారు సార్ i am also teacher hmm సో బేసికల్ గా ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచే కాదు సార్ స్కూల్ ఏజ్ నుంచి కూడా స్టేజ్ ఫియర్ చాలా ఎక్కువ సో దాని వల్ల ఏంటంటే నేను ఏదన్నా మాట్లాడాలి అన్న స్టేజ్ మీద చెప్పాలనుకున్నది చెప్పాలి అన్నా కొంచెం భయంతో ఆగిపోయేదాన్ని చెప్పాలి అని మనసులో ఉన్నా చెప్పలేకపోయేదాన్ని సో ఏంటంటే మరి భయపడకూడదు ఏదన్నా సరే ఓపెన్ గా చెప్పాలి కానీ చెప్పాలంటే ధైర్యం సరిపోవట్లేదు సో ఇప్పుడు నుంచి ఇప్పుడు ఇది డే సెవెన్ క్లాస్ సార్ ఈ డే సెవెన్ క్లాసెస్ విన్న తర్వాత సో నాకేంటి ఎవరేమనుకుంటే నాకేంటి నేను ఏదన్నా చెప్పాలి అనుకున్నది ఫియర్ లేకుండా స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి చెప్పాలి అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందండి వెరీ గుడ్ మ్యామ్ అంటే మేడం సూర్యకళ గారు చెప్పినట్టు బేసిక్ గా టీచర్ అంటే ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా పిల్లలకి టీచ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఉంటారు కదండి సో ఆ క్వాలిటీస్ అవన్నీ ఈ క్లాసెస్ లో అయితే నేను నేర్చుకున్నాను Thank you, sir. Thank you. Thank you, Impact, hmm. for giving this opportunity. Thank you so much. This is the first time Guru Garu Rasli Gampa Nayasrogal Chalawal. Why are you here? 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 So, why are you here? So, why are you here? Guru Garu Rasli Gampa Nayasrogal Chalawal. Why are you here? Why are you here? 
నాకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పించినటువంటి నా ఉపాధ్యాయులు అందరికీ పాదాభివందనాలు తెలుపుతూ ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ సో యాజ్ ఎ పబ్లిక్ స్పీకర్ ఒక పబ్లిక్ స్పీకర్ కి స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది అవసరం అంటారా అవసరం లేదంటారా మనం చెప్పేది ఏంటి ఏదో ఒక టాపిక్ చెప్పాలనుకుంటాం ఆ టాపిక్ ని మనం ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాము సో దట్ వీ విల్ డెలివర్ దట్ స్పీచ్ కాబట్టి మనం ఏం స్పీచ్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటాం ఆ స్పీచ్ మనం డెలివర్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ వై స్టోరీ టెల్లింగ్ కూడా ఒక రోజు కోసం మీ అందరికి చెప్పాలని చెప్పి ఈ ఒక సబ్జెక్ట్ గా మీకు పెట్టడం జరిగింది ఎందుకని ప్లీజ్ ఎవరైనా సరే అసలు స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే ఏంటి ఎందుకు మనకి ఇది అవసరమో చెప్పగలిగితే వీ విల్ డైవ్ ఇన్ టు అవర్ టాపిక్ సార్ ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఏదైనా ఒక స్టోరీ రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పొచ్చు వెరీ గుడ్ మ్యామ్ సార్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ సార్ ఐఎమ్ లక్ష్మి మనం చెప్పే కంటెంట్ కి ఒక మంచి మారల్ స్టోరీ గానీ ఏదైనా దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న స్టోరీ గానీ మనం చెప్పినప్పుడు ఆ కంటెంట్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది సార్ ఉన్న క్లారిటీ మొత్తం ఆ కంటెంట్ లో ఉన్న మొత్తం క్లియర్ గా అర్థం అవడానికి స్టోరీ చాలా యూజ్ అవుతుందని నా ఒపీనియన్ సార్ Yes, ma'am. Yes, ma'am. 100%. Very nice. Okay. Any points? Sir, I'm going to talk to you about the first time. Sir, I'm going to talk to you about the first time. Sir, I'm going to talk to you about the first time. Sir, I'm going to talk to you about the first time. సో స్టోరీస్ చెప్పేటప్పుడు ఓన్లీ ఏదో ఇమాజినేషన్ స్టోరీసే కాదు మన లైఫ్ లో జరిగిన విషయాన్ని కూడా మనం స్టోరీస్ గా క్రియేట్ చేసి చెప్పొచ్చు సో ఏదైనా ఒక స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు మన లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ లాగా చెప్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఆడియన్స్ మైండ్ లో అది ఒక ఇమాజినేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఆ ఇమాజినేషన్ తర్వాత వాళ్ళు ఈ టాపిక్ ని కూడా చాలా ఎక్కువ రిలేట్ చేసుకోగలుగుతారని నా ఒపీనియన్ సార్ Yes, ma'am. 100%. Very nice. So, the story of the importance is that every public speaker, even every public speaker, even a public speaker, even a parent, a teacher, or a business, 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 మనం చెప్పి అధికారంతో ఆ వ్యక్తి చేత పని చేయించడం వేరు అదే వ్యక్తి మనం చెప్పామని కాకుండా ఆ పనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి తనకు తాను మోటివేట్ అయ్యి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తో నేను ఈ పని చేయగలను ఈ పని చేసి తీరాలి నేను నా ఓన్ జాబ్ ఇది అని ఓన్ చేసుకొని చెప్ప చేయటం వేరు ఈ రెండిట్లో రిజల్ట్ దేనికి బాగా వస్తుందండి మన అధికారంతో చెప్తే ఆ పని చేయటం వలన ఎక్కువ రిజల్ట్ మంచిది వస్తుందా లేదు అంటే తను ఓన్ చేసుకొని ఆ పనిని కంప్లీట్ చేయగలిగితే అప్పుడు మంచి రిజల్ట్ వస్తుందా ఓన్ చేసుకొని కంప్లీట్ చేసుకుని ఎస్ అంతే కదండి ఓన్ చేసుకొని మనం ఎప్పుడైతే ఇది నా పని అని నేను ఫీల్ అయ్యి ఆ పని చేయడానికి నేను ఎప్పుడైతే ముందుకు వస్తానో అప్పుడు నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ అని పెడతాను ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ ని పెట్టగలగాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హావ్ టు ఓన్ దట్ వర్క్ నాకు ఏదైతే అలర్ట్ చేస్తారో ఆ వర్క్ ని గానీ దేనైనా సరే గానీ ఈవెన్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో మీరు ఒక టాపిక్ చెప్పినప్పుడు ఆ టాపిక్ ని విని వదిలేస్తే మీరు ఆ స్పీకర్ అక్కడికి వెళ్ళి ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేనట్టే బట్ మీరు చెప్పినది వాళ్ళు పాటించగలిగేటట్టుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాటించరండి ఎవరైనా సరే గానీ ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాటించరు బట్ మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ యువర్ లిజినర్స్ మీరు చెప్పింది ఏదైతే విన్నారో వాళ్ళు అది పాటించగలిగితే అప్పుడే మీరు ఒక బెస్ట్ పబ్లిక్ స్పీకర్ అని చెప్పుకోగలుగుతారు మన అందరం చేసే చేయబోయేది నెక్స్ట్ అదే వీటన్నిటికీ ఒక షార్ట్ కట్ ఏంటి అంటే దానికి అంటే ఒక మంచి కర్రీకి ఆ ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసి దానికి ఎంత టేస్టీగా మనం ఎలా తయారు చేయగలుగుతామో అలానే సంతృప్తిగా తినాలి అనుకుంటే సంతృప్తిగా వినాలి అనుకుంటే మనం చెప్పబోయే ఎన్ని టాపిక్ ఏ టాపిక్ అయినా సరే కానీ ఒక చిన్న స్టోరీని కానీ రిలేట్ చేయగలిగితే దే విల్ గివ్ దేర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ అర్ అనస్ అంటే మన వైపుగా వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ చూపిస్తారు చూపించిన దాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా సరళంగా ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రమే మనం అనుకున్న రిజల్ట్ మనం గెయిన్ చేయగలుగుతాం 
So every public speaker, near two minutes uh, story jab tarra, twenty minutes story jab tarra, two and a half minutes story jab tarra. Yeh the na sirayan. Manon chappa ke liye story ni. Manon five minutes se topic chappa ne time hi chhere ne. Alan tapur manon two minutes story alag chappa kalo tham. Chappa enga tha. So one minute story manon chappa ke alag. One minute stories kora onta ya onta. Onta enka istanga onta. For example, if you are on the spot of Chapal, yes, in my room, I am going to buzz a little bit. 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 The audience is going to attract. आर्डेंस ने अट्रैक्ट चेस करने के क्वेश्चन तो मानो स्टार्ट चेस सॉन्ग मार लेज़ उन टॉक राइम गानी एन अपडेटर गाने में गालड़ी चिप्पे उन टार बने सो अलग क्वेश्चन राइट चेस ना पड़ो और कोकर का कोई थॉट आस्तन आंदोल आ थॉट ले एंड एंड है वालों डिफरेंट ओपिनियन इच्छना पड़ी कि नेहरें � भगवान तो प्रसाद इन्चिना ये रक्षा में ना स्किल नहीं ना सेम अनु वाड़ा को पोते आदि बुझ पट्टे अलग ना पोतों ने तन वाले इटवन टोपियों को मनोक मंदे जस्ट वन मिनट स्टोरी ये वन मिनट स्टोरी जब इन्हर बाता मेरो मेरे तो फोर मिनट्स लो मेरे एंच अपाल नुकुन सेरे गने स्टूडेंट्स गने लेदा ऑडि� मल्ली ये पढ़े थे डस्टर टाइम है वो का ट्वेंटी मिनट्स मेरे पब्लिक स्पीकिंग लो ना रो मेरी स्पीच डेलीवरी चेयर से टाइम ऑफ ट्वेंटी मिनट्स आने पड़ने आप लोग वो का ट्वेंटी मिनट्स लो पु लास्ट एंडिंग लो इनको फाइव मिनट्स होना दान का मल्ली इनको का चन्ना स्टोरी जापाल चन्ना स्टोरी जापाली चन्ना अपड़ का पढ़ी पढ़ने यानो आ नज़र गया ना तलुक मोला बुझ उन्हें ने बुझ उसे नहीं चाप के लिए गया ना स्टोरी में की पढ़ने ना इवन पेन दिस करना ना पढ़ने ये पेन जो सोक स्टोरी जब पढ़ते यस चपल क्या लगता है और पेन दिस को स्टोरी जब पढ़ना ना पढ़ने ये पेन लो इनको उन्नत तो वर्को मात्रे मान आज आक्षरण चरपटन चरक दो, आज अलग है निचे पोतन दे, एंड दैट तू, ये इनके अंते ये तो वन तो दानी यूटिलाइजेस को गले की तेने, मानो सभी अंगा यूटिलाइजेस को गले नेट, आधे ये वेदन का नीलो, नी प्राण उन्नत वर्क को मात्र में नू ये वेना चाहिए गलो, वक्का सारे नी एक्शंस गाने, नी वर्ड्स � ये इंकला ने उन्ना लाइफ लो द बेस्ट ऐसे ते वगैरह लोग आ बेस्ट ऐसे वगैरह लगा ली डेट्स इट अंते स्टोरी आई पिन सो वो का मोटिवेशन ही वाली है ना स्टूडेंट्स ने वो का लाइन लो पैटर्न लिया न कुन्ना लेह जो अंते मन सबोर्डिनेट्स ने वो का लाइन लो तीस कुन्ना वाली न कुन्ना स्टोरीज आर द बेस्ट आलोचन रेगे तेंपो जैसे जैसे स्टोरी काबटे छन्ना पट नोचे आवधमन दिलचना सेरे क्या नहीं माने के माना अम्माल जेप्पेरो वालक वाला अम्माल जेप्पेरो वालक वाला अम्माल वाले जेप्पेर चंदवा मस्त दे तीन बिस्तर ने लेज अंडे तेरा को पता कर बूचोड़ आस्ते डेंगे स्टोरीज हैव दैट मच पावर आजे so, I have to say that it's 7.35, so hardly you have 25 minutes. If you have 25 minutes, you can create stories. If you say that you have a 2-minute story, you have a 5-minute story, you can say that you have a 2-minute story, you can say that you have a 2-minute story, you can say that you have a 2-minute story. So, if you have a story, Laptop is not working still. Okay. Okay. Login out now. 
ఓకే అండి చూద్దాం స్టోరీ ఏ స్టోరీ అనేసి క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏమేం కావాలో చెప్పండి ఒకసారి స్టోరీ క్రియేట్ చేయడానికి అసలు మనకి ఏమేం కావాలి ఎనీ వన్ ప్లీజ్ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే స్టోరీ లేదు aim of this story ante manam deni deliver cheyadam kosam story cheptam anukunta ani mind lo pettukoni story create cheyali team kavali very nice ma'am inka inka cheppochandi ippudu nenu booju gurinchi cheppanu pen gurinchi cheppan nenu dantlo characters entandi అంతే కదా దృష్టి మరలచుకోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడైనా అంతే కదా మనం ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు మనం చెప్తున్నా సరే వినట్లేదు అనిపిస్తే మన అందరికి కూడాను లోపల నుంచి ఒక భయం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఎంత చెప్తున్నా సరే వినట్లేదు వాళ్ళ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇలాంటివి వచ్చాయనుకోండి ఖచ్చితంగా మన అందరికి కూడా ఒక రకమైన భయం స్టార్ట్ అవుతుంది అరే నేను బాగా చెప్తున్నానా లేదా నేను చెప్పే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందా లేదా ఇలా ఇలా ఎప్పుడైతే మన థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడుతున్నా కానీ మన థాట్ అక్కడికి వెళ్ళిందో వెంటనే వి విల్ స్టాప్ అవర్ లెక్చర్ అవర్ స్పీచ్ అక్కడ నుంచి మనం ముందుకు వెళ్ళదు మనం ఎంత ప్రిపేర్ అయినా సరే కానీ అక్కడ నుంచి మనం ముందుకు వెళ్ళదు సో అటెన్షన్ గ్రాబింగ్ అనేది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీక్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది అటెన్షన్ లేకపోతే అసలు మనం ఎంత చెప్పినా ఎంత ప్రిపేర్ అయినా ఎంత పెద్ద కంటెంట్ చెప్పినా దే నథింగ్ అనమాట ఇంకా అక్కడ మనకి ఏం ఉపయోగం ఉండదు సో స్టోరీ క్రియేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ కావాలి జస్ట్ సెకండ్ అండి జస్ట్ వన్ మినిట్ లో నేను మన దాని నుంచి లాగిన్ లాగిన్ అవుతున్నాను నేను ఓకే ఇంకా టైం తీసుకుంటుంది అది ఈరోజు నాతో ఆడుకుంటుంది నా ల్యాప్టాప్ నాతో ఓకే మనం కూడా మరిద్దాం పర్లేదు అది ఎప్పుడు లాగిన్ అయితే అప్పుడే మీకు పీపీటీ చూపిస్తాను నేను సో మనకు ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ కావాలి అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క జర్నీ ఆ క్యారెక్ ఆ క్యారెక్టర్ యొక్క జర్నీ ఏ థీమ్ చుట్టూ జరుగుతుంది దాంతో రిలేటెడ్ గా ఏవే పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి వాటిని కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 
గోల్ అండ్ పర్పస్ మనం అసలు స్టోరీని మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం ఎవరి కోసం చెప్తున్నాం మనం మనం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ మనం ఏ పాయింట్ మనం రీచబుల్ గా తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాం మనం వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అది కూడా మనం నోటీస్ లో ఉంచుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బ్యాటిలింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎప్పుడైనా సరే కానీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా స్టోరీని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని అండి ఏంటంటే చాలా సింపుల్ గా హీరోయిన్ గానీ చాలా సింపుల్ గా వచ్చి బాగా చదువుకొని ఒక జాబ్ చేసేసుకొని బాగా డబ్బులు సంపాదించి అలా వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి స్టోరీ ఎండ్ అయిపోయింది పెళ్లి చేసుకున్నాడు పిల్లలు పుట్టేశారు హ్యాపీగా గడిపేస్తున్నాడు ఇదే స్టోరీ ఒక సినిమా తీస్తారు అనుకోండి అది హిట్ అవుతుంది సినిమా అది ఘోరంగా ఫట్ అవుతుంది ఏ ఏముంది స్టోరీ ఇందులో ఏముంది స్టోరీ అంటారు అదే కానీ ఒక హీరోని తీసుకొని నానా కష్టాలు పెట్టేసి వాడి చేత గొడ్డి చేకర్ చేయించి అక్కడ తిప్పి ఇక్కడ తిప్పి ఎలా ఒకలాగని చెప్పి లాస్ట్ లోనికి వాడు వచ్చేసరికి అప్పుడు ఏదైనా సాధించగలిగితే అది సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా అది సో స్టోరీలో ఉన్న క్యారెక్టర్ కి మనం ఏదైతే హీరో థీమ్ తీసుకుంటున్నామో ఆ థీమ్ లో వాడికి కావాల్సింది ఏంటంటే బ్యాటిల్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫైట్ వాడి జీవితంలో కానీ లేదంటే ఆ థీమ్ లో కానీ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫైట్ ఉండాలి అందులో ఆ ఎమోషన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే మిక్స్ అవుతాయో ఖచ్చితంగా మన స్టోరీ అనేది కూడా చాలా బాగా హిట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఎమోషన్స్ కూడా మనం మిక్స్ చేయాలి వీడియో వర్షిత మ్యామ్ కూర్చోండి మ్యామ్ ఒకసారి ఆడియన్స్ లో వస్తే ఒకసారి హోస్ట్ ఇవ్వండి సార్ ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన దాంట్లో కదలవాలి సార్ వచ్చిందా ఓకేనండి మరి పెరుగుతుంది అప్పుడు మేము అడుగున్నాం యా థ్యాంక్ యూ సో ఓకే నేను ఇప్పుడు పీపీటి పీపీటి చూపిస్తున్నా చూడండి ఒకసారి ఓకే నేను వస్తుందండి షేరింగ్ అమేజింగ్ కనబడట్లే జస్ట్ స్టార్ట్ అప్ షేరింగ్ అని వచ్చింది సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు వస్తుందా మ్యామ్ ఇప్పుడు ఎస్ సార్ యా థాంక్యూ
ओके सो जर्नी आफ कटर मन ए स्टोरी आ क्यार्टर या जर्नी एला उ चूस इट गोल और पर्पस् क्यार्टर गोल उ पर्पस् उ बैटिंग फर् संथिंग अभी देन कोसम फैटो अभी खचिंग अंड ये स्टोरी अच्छे चुप्तना मन अद्त इंटर रिटेड इंटर रिटेड उ वन आफ द बेस्ट थिंग एंटे मन स्टोरी चपेट अभी स्टोरी काबी ओन फैक्ट चपा अवसर ले ट्रू चपा अवसर ले मन एम चेते अभी मन स्टोरी काबी मन एना सर चपच्छा सर चपच्छा पेद सिंह उ सिंह की जब एंटे अद्त गांधी सर गई अने विदे आजुअलेशन आसीपेट की एला उसे सिंह गर्जित अला अटे राज ओहो सिंह आ सिंह अभी गर्जिस्ट इलागे अटे अटे वस्तु सो मेरक क्यार्टर की आ क्यार्टर एमते अदे आ स्टोरी क्यार्टर पड़ती है सो नवर हेजिटेट टू ओवरलिंक इंटरलिंक इंटरलिंक सर पर्वे यानी खचिता दिन अंत पर्पस् सीन की सीन की इंटरलेटेड उ इक सिंह नैक्स्ट सीन अदे मन इंट्रस्टिंग सो प्लीज मैं नैक्स्ट वन चेजना सो इध नैक्स्ट वन स्टोरी कंटे अत स्टोरी उजुअलेशन उ मन चपेबो ये स्टोरी कहीं सर कहीं उठे कूड़ी अब कूड़ी ए स्टोरी चुप्तारो आ स्टोरी तालूका विजुअलेशन अने व्यक्ति ओकू वार मध्य स्क्रीन अने कर्थवंत चपाल नार डोर तीस वलने गाँटा चूस्ते ना का दलने मंच ना का मूसारी वे पड़े अंपनपूर डोर ओपन चेसू चलने गा वो अदे विधा मन का मन का मूस पे मंच पड़न का वाली कला वाल कल अंटे वाइस मॉड्युशन उल्लि मंच तल मंच नल्ल मंच पड़ीन अगर कटोना चपेमन क अभी इंसीडेंट की दाखिल संबंध लेकिन चपार मन स्टोरी कनेक्टिविटी अने मिस्टर पचन पैर् अने पचने वाले कई पैर् कंटवा वीलते दृष्टि चूसारो अला वाली बट मन चपेट कलर गा एप मन चेते अभी मोर् विजुअलेशन ऐसी वाली इंपैक्ट पड़ता है सो द वालू विजुअलैजेको वाखी कनेक्टू उ नैक्स्ट वन इज कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी अने चाल इंपारटेट चपेटे रिटटिव लेकिन उसे मन तो आड़ कटू उ सो मैं चपे नैक्स्ट पाइंट की नैक्स्ट पाइंट की कनेक्टिविटी अने नैक्स्ट वन इज एनी पासीबिटी ना ये पासीबिटी पर्वे एनी स्टोरी चपेट नैक्स्ट वन इज ड्रीम्स एट कल मन चपेल मन दाट असल सदेह कल वाली दीम उ विजुअलेशन उ कनेक्टिविटी उसीबिटी एलाकनपटी अभी रिस्टिक वाले कू उ 
నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్యారెక్టర్స్ మీరు బిల్డ్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తారని చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కసారి నేను మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ లైడ్ షేర్ చేయలేదు కదా వస్తుందండి ఇప్పుడు స్క్రీన్ పెద్ద అయిందా అదే ఉందా చూడండి ఒకసారి సో ఆ పక్కన కాఫీ పెట్టుకుని తాగేది నేనేనండి కొంచెం దగ్గరగా చూసి మీకు నేను అలా కనిపిస్తాను ఓకే సో మీకు ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్తున్నా ఒక ఊర్లో పెద్ద చేపలు పడ్డేవాడు ఉండేవాడు వాడు ఏంటంటే ఎక్కడైతే చేపలు పడతాయో అక్కడ వెళ్ళి వాటిని పట్టుకొని వాడు తినగా మిగతా వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు అలా 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 ఒక రోజు ఏమైందంటే తను రోజు చేపలు పట్టే దగ్గర చేపలన్నీ అయిపోయి మంచి రేట్ రావడం లేదు అనమాట చేపలు కామన్ అయిపోయాం సో ఎలా అయితే సరిపోదు నా బిజినెస్ చాలా దెబ్బతింది నేను ఇంకో ఏరియాకి వెళ్ళి బిజినెస్ చేస్తానని చెప్పి అక్కడ మళ్ళీ చేపలు పట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు అక్కడ చేపలు పట్టేటప్పుడు ఆయనకి చాలా మంచి చేపలు దొరికాయి మంచి సైజులోని మంచి కలర్ మంచి టేస్ట్ విపరీతంగా అమ్ముడుపోతున్నాయి అనమాట వాటిని వాడు బిజినెస్ చేసుకుంటూ 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 బాగా సంపాదించాడు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు ఏమైందంటే అక్కడ కూడా చేపల సైజ్ తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది ఇలా ఎలా వాడికి మళ్ళీ లాస్ రావడం జరుగుతుంటే అప్పుడు ఏం చేశాడంటే వాడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది అనమాట వాడి ఇంట్లో వెనకాతలో పెద్ద బావి ఉంది ఆ బావిలో కొన్ని చేపలు తీసుకుని వెళ్ళి వాడే పెంచితే వాటినే మళ్ళీ పెద్ద అయిన తర్వాత అలా అమ్ముకుంటే నా బిజినెస్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి కొన్ని మంచి చేపలు పట్టుకుని వెళ్ళి వాడి వెనకాతలో ఉన్న బావిలో వేసాడు అనమాట అందులో ఒక చిన్న చేప పిల్ల వాళ్ళ దొరికి ఆ చేప ఏంటంటే ఆ పెద్ద బావి చుట్టూ చాలా ఫాస్ట్ గా చాలా ఫాస్ట్ గా స్విమ్ చేస్తూనే ఉందన్నమాట తిరుగుతూనే ఉంది తిరుగుతూనే ఉంది ఏదో వెతుకుతుంది ఏదో వెతుకుతుంది అది అప్పుడు అందులోనే ఆ బావిలోనే ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఒక పెద్ద కప్పు ఉంది ఆ కప్ప అప్పటికే అలా పడుకొని ఉందనమాట ఏంటి వీడు వచ్చిన దగ్గర నుండి చూస్తూనే ఉన్నాను అసలు తిరుగుతూనే ఉన్నాడు తిరుగుతూనే ఉన్నాడు తిరుగుతూనే ఉన్నాడు అసలు ఏం పిచ్చి పట్టుకుందా వీడికి ఏంటని చెప్పి మధ్యలో ఆపి అరే తమ్ముడు ఒకసారి వెళ్ళి రామ్మ ఒకసారి అని పిలిచి అసలు ఏంటి రా ఏంటి నేను బాధ ఏంటి అసలు మన ఓనర్ ఏమో మనకి ఎప్పుడు కావాలని ఇప్పుడు ఫుడ్ వేస్తున్నాడు ఇంత మంచి వాటర్ ఉంది నీకు ఎక్కడ ఉండడం మానేసి దేనికోసం అలా ఊరు కలిసిపోయి తిరిగేస్తాం అని అడిగాడు అప్పుడు చేపలు ఏమంటుందంటే అన్న అన్న మీరు ఇక్కడ బాగా లోకల్ కదా మీకు అన్ని తెలుసు కదా ఇక్కడ అన్న నాకు ఈ ఈ ఈ బావిలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయే మార్గం ఏమంటే చెప్పండి అన్న నీకు దండం పడతాను నా ప్లీజ్ అని ఒక హెల్ప్ చేయను అని బతిమాడుతున్నాను అరే ఏంట్రా నీకేం పిచ్చోళ్ళలో ఉన్నావు నువ్వు అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు బయటికి వెళ్తే ఏం చేస్తావరా చచ్చిపోతావు అనవసరం నీ టైం కు నువ్వే ఫుడ్ ఎత్తుక్కోవాలి ఇవన్నీ నీకు బోల్డ్ అనే పాటలు పడాల్సి వస్తుంది ఎందుకు ఎక్కడే హ్యాపీగా ఉంటే అయిపోతుంది కదా జీవితం గడిచిపోతుంది కదా అని అడుగుతున్నాను అన్న తప్పు అన్న లేదన్న మీకు తెలీదు ఒక మంచి వాగు ఉందన్న నీ మీకు ఆ వాగులోకి వెళ్ళారంటే మీకు ఎక్కడ కావాలని అక్కడ ఫుడ్ దొరుకుతుందన్న ఎంత కావాలని అని దొరుకుతుందన్న బోల్డ్ అండ్ రకాల చేపలు ఉంటాయి అందులో చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాడిని అక్కడ నుంచి అక్కడ తీసుకొచ్చి పడేసారన్న ప్లీజ్ అన్న నాకు హెల్ప్ చేయను అని చెప్పి ప్రజలు అడుగుతున్నారు అనమాట అప్పుడు అక్క ఒక్కసారి కాల్ మీద కాల్ తీసుకుని ఒకసారి అడుగుతుంది అనమాట ఏంట్రా అసలాసరం నువ్వు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నేను ఎక్కడే ఉన్నాను నాకు తెలియకుండా ఇక్కడ దగ్గరలో బాగుందంటావా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందని నేను నీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాను ఏదో తమ్ముడు కదా సరే ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు ఎలా కనిపిస్తున్నాను నీకు అని అడిగితే లేదన్నా నా మాట నమ్మండి కొన్ని మీరే ఒక్కసారి ఆ బావి దాటి బయటికి వెళ్ళి ఒక్కసారి రైట్ తీసుకొని లెఫ్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ రైట్ తీసుకొని చూడండి అక్కడ మీకు వాక్ కనిపిస్తుంది అన్న ఒకసారి అందులోకి వెళ్ళి చూడండి మీకు అక్కడ నేను చెప్పినట్టు కానీ లేకపోతే మీరు ఏం చెప్తే అదే చేస్తానన్న చెప్తున్నాను కప్ప అప్పటికే చాలా బిల్డ్ అయిపోయింది నేను లోపల అన్నట్టుగా సో కప్ప అప్పుడు ఏం చేసిందంటే సరే వెళ్తా నాకు పిచ్చి పిచ్చి వేసలు వేస్తున్నావు అని చెప్పి బయలుదేరుతున్నాను ఫస్ట్ టైం తన జీవితంలో కప్ప ఫస్ట్ టైం ఆ బావి దగ్గర నుంచి అలా పైకి తలపెట్టేలా చూసింది దానికి చల్లగా గాలి తగిలింది అప్ 
అప్పుడే భయం వేసింది ఆయన అమ్మో నన్ను చంపేద్దామన్న ప్లాన్ వేసాడు వీడు వీడు ఇలా ఉన్నాడు కానీ కానీ నన్ను గ్యారెంటీగా చంపేద్దామన్న ప్లాన్ వేసాడు సో దాట్ నన్ను ఇలా బయట పంపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తే నేను చచ్చిపోతానేమో ఆకలి చచ్చిపోతానేమో నేను చల్లగా గాలి తగులుతుంది అంటే అని చెప్పి అనుకుంటాను అయినప్పటికీ వెనక్కి వెళ్తే మళ్ళీ వాడి దగ్గర ఎక్కడ పరువు పోతుందో భయపడుతున్నానో అనుకుంటాడో అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం ధైర్యం చేసి తప్ప నిజంగానే రైట్ తీసుకుని లెఫ్ట్ తీసుకుని రైట్ తీసుకుని చూసింది అక్కడ పెద్ద వాగు చాలా ఫాస్ట్ గా పారుతూనే ఉందన్న అక్కడ చూసి ఎంత ఫాస్ట్ గా పారుతున్న వాగులనుకు నన్ను దోకమంటాడు వాడు వీడు డెఫినెట్ గా నన్ను చంపేద్దా ప్లాన్ చేసేటాడు సో నేను ఎట్టి బస్సులో నేను వెళ్ళకూడదు అనుకో మళ్ళీ వెనక్కి తిరగబోతుంది అయినా సరే కానీ అక్కడే ఆగి దానిలో జంప్ చేస్తాను సరే చూద్దాం నిజంగా ఎంతవరకు వచ్చాం కదా ఏదో డౌట్ ఉంది అని చెప్పి జంప్ చేస్తున్నాను ఒక్కసారి కదా దానికి ఎన్ని రకాల జీవులు కనిపిస్తాయంటే అది ఆశ్చర్యపోతుంది అనమాట ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇక్కడే ఉండి తెలుసుకోలేకపోయినా అసలు నా జీవితం అంతా ఇలా పోయిందా అని చెప్పి దానికి ఏం కావాలంటే అవి అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు దానికి కావాల్సినట్టుగా అందులో దొరుకుతున్నాయి అనమాట సో ఏవి దానికి అసలు లోటు అనేదే లేదు ఆ వాగు అలాంటి వాగును వదిలేసుకుని ఇప్పుడు బావిలో నన్ను బాధపడింది సో ఒక్కసారి ఆ చేప దగ్గరకు వచ్చి సరే చెప్తాం అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాం వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత చేప చెప్తుంది అనమాట అరే తమ్ముడు చాలా థ్యాంక్స్ తమ్ముడు అసలు నువ్వు నాకు చేసిన హెల్ప్ చాలా నిజంగా చాలా హెల్ప్ చేసావు నువ్వు నాకు ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి నా ఫ్యామిలీ మొత్తం నేను హ్యాపీగా బతికే వచ్చి అక్కడే నీకు రుణపడి ఉంటానని చెప్పేసి కప్ప వెళ్ళిపోతుంటే అన్న అదేంటే అన్న అలా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు నాకు చెప్పండి అన్న నేను ఎలా వెళ్ళాలో అక్కడికంటే అప్పుడు ఇలా చేసి అదే తమ్ముడు ఒక్కసారి ఒక్కసారి చేప పై పుట్టిన తర్వాత ఈ వల్ల పట్టావు అంటే అయితే ఈ నూతిలోనో లేకపోతే వాడి చేతిలోనో చచ్చిపోవడం తప్పితే నీకు వేరే మార్గం లేదని చెప్తుంది అన్న ఇంకా అక్కడితో ఆ చేపను వదిలేసి నేను నీకు ఇప్పుడు ఏ హెల్ప్ చేయలేకపోతుందో నన్ను క్షమించు కానీ నీ నీ రుణం మాత్రం నేను తీర్చుకోలేనని చెప్పి తప్ప వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అక్కడ నుంచి జంప్ చేసి బయటకు వెళ్ళిపోతారు సో దిస్ ఈజ్ మై స్టోరీ ఈ స్టోరీలో మనం చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ స్టక్ అయింది ఇది ఓకే చూసారు కదండి ఇక్కడ చూడండి చేప ఇక్కడ హాయిగా ఆడుకునే ఉండేది ఫస్ట్ టైం కప్ ఏమో నూతిలో నుంచి బయట చూసింది నూతిలో అదే సారీ వాగులో దూసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఇన్నిటిని జలతరాలు చూసారు ఆశ్చర్యపోయింది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది అదే రూట్ లో నుండి అప్పుడు ఆ కప్ప వచ్చి ఆ చేపతో చెప్పేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో పాటు వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది అన్న ఓకే సో ఇందులో మనం తీసుకునే స్టోరీ లైన్ ఏంటి మనం తీసుకున్న థీమ్ ఏంటి అసలు ఏం చెప్పబోతున్నారు మీకు ఈ స్టోరీ నుంచి మీకు ఏమని తీసుకోవచ్చు ఎవరైనా అడ్మిట్ చేసుకుని చెప్పండి ప్లీజ్ వర్షిత మ్యామ్ ఇంకొక టెన్ టెన్ మినిట్స్ తీసుకోవచ్చండి సో ప్లీజ్ బావిలో కప్పల నూతిలోనే ఉండిపోకుండా బయటకు వచ్చి చూస్తే ప్రపంచం విలువేంటో తెలుస్తుంది ఎస్ బావిలో కప్పల అలా ఉండిపోతే ప్రపంచం తెలియదు బయటకు వస్తే తెలుస్తుంది ఓకే ఇంకా ఇంకా అండి సార్ ప్రసాద్ నాయుడు గారు నాగేశ్వర గారు శిక్ గారు లక్ష్మీ ప్రసాద్ గారు కస్తూరి మణి గారు ప్లీజ్ అండి మీరు వీడియోస్ ఆన్ చేసుకుంటే నేను నా స్క్రీన్ తో మాట్లాడుకుంటున్నానా లేకపోతే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నానని తెలియకుండా ఉంటున్నా మీరు వీడియోస్ ఆన్ చేసుకుంటే వీ కెన్ ఇంటరాక్ట్ ఇక్కడ మనం ఎంత ఇంటరాక్ట్ అయితే అంత బాగుంటుంది సార్ మన థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మీ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకుంటాను నా దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకుంటారు ఇలా అందరూ షేర్ చేసుకుంటే నాలెడ్జ్ బాగా గెయిన్ అవుతాం మనం సో ఏమనుకోకండి అందరూ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సార్ నాగేశ్వర గారు ప్రసాద్ నాయుడు గారు లక్ష్మి మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చెప్పండి ఇంకా మీరు ఇంకా గెయిన్ చేసిన పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి ఉమాదేవి సార్ కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందని ఓకే మీరు ఆడేదా ప్రొసీడ్ అవుతుంది ప్లీజ్ సార్ కానీ మళ్ళీ కనెక్ట్ అవడం కొంచెం టైం పడుతుంది సో అందుకని ఆడియో ప్లే చేస్తున్నాను ఓకే వీడియో ఆఫ్ లో పెట్టాను థాంక్యూ థాంక్యూ సారీ సార్ సారీ చెప్పండి ఈ స్టోరీ నుంచి ఇంకా ఎవరైనా సత్యవతి మామ్ సార్ 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 ఆ ఆ ఏంటంటే ఆ చేప చెప్పినప్పుడు కప్ప వినుండకపోతే 
కప్ప కూడా నూతిలోనే ఉండిపోయేది చేప చెప్పడం వలన కప్ప బయటకు వచ్చి మొత్తం తను ఎంతైతే జీ మిగిలిన లైఫ్ ని ఎంత చక్కగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుందో అంత చక్కగా చక్కగా ఎంజాయ్ చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది అంటే ఎవరైనా ఒక మనకి ఒక మంచి విషయం చెప్పినప్పుడు అది చూద్దామని దానికోసం ముందుకు వెళ్ళడం చాలా అవసరం అని నాకు అనిపించింది సార్ వెరీ గుడ్ మ్యామ్ సూపర్ మ్యామ్ ఇంకా అండి కుమారి మ్యామ్ కె కుమారి గారు ఏదో పాయింట్ యాడ్ చేయండి మ్యామ్ ఈ స్టోరీ నుంచి అదే సార్ కప్ప చేప కప్పకి చెప్పేటప్పుడు కూడా కప్ప అవన్నీ ఇమాజిన్ చేసుకున్న అది ఏంటంటే మళ్ళీ నేను వెనక్కి వెళ్తే ఏమైనా అనుకుంటదేమో నేను ఇన్సల్ట్ గా ఫీల్ అవుతానేమో అని చెప్పి ఆలోచించి మళ్ళీ కూడా దాని డెసిషన్ చేంజ్ చేసుకొని నేను ఎలా అయినా వెళ్ళి దానికి చెప్పి దానికి రుణపడి ఉంటాను అని చెప్పి ఆ చేప చెప్పిన విషయాన్ని విని బయటికి వెళ్ళి కొత్త ప్రపంచాన్ని చూసి తన ఫ్యామిలీని తీసుకొని షిఫ్ట్ అయిపోయింది సార్ అంటే చెప్పింది వినటం వల్ల ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని చూసింది అనేది నేను అర్థం చేసుకున్నాను సార్ ఇంకా అండి సార్ నాగేశ్వర సార్ సార్ అంటే ఇదే మన ప్రపంచం ఇంతకు మించి మరి ఏమీ లేదు అని అనుకోకుండా ఒకసారి బయటపడి చూస్తేనే ప్రపంచం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది పరిస్థితులు అంటే ఏంటో తెలుస్తాయి అని తను బయటకు వచ్చి ఆ విషయాన్ని అంతటినీ గ్రహించి తనకి సహాయం చేసిన చేపకు మళ్ళీ తను హెల్ప్ చేసినందుకు తనకి థ్యాంక్స్ చెప్పి తన ఫ్యామిలీని తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది సూపర్ మ్యామ్ సో అందులో అందులో ఇక్కడ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ అండి సార్ నాగేశ్వర సార్ నాగేశ్వర సార్ గారి ప్రసాద్ నాయుడు సార్ గారి సార్ ఫిమేల్ డామినెన్స్ ఎక్కువైపోయింది సార్ ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్ మనం కూడా ఏదైతే చెప్పాలి ఒకటి సార్ జనరల్ గా పర్సన్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఒక వాళ్ళ చుట్టూ ఒక జోన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు సేఫ్ జోన్ లో ఉండాలనుకుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఆలోచించాలి స్టోరీ బట్టి అంటే మన సార్ మన ఒక మన చుట్టూ ఒక గీత గీసుకుని దానిలో ఉంటే అదే ప్రపంచం మనం సేఫ్ గా ఉన్నాము అని అనుకోకుండా ఒకసారి గీత దాటి బయటకు వస్తే అందులో కష్టాలు ఉండొచ్చు సుఖాలు ఉండొచ్చు కానీ ఫేస్ చేయగలమా లేదా అనేది మనకు తెలుస్తుంది అండ్ అందులో కష్టం తర్వాత వచ్చే సుఖం చాలా బాగుంటుంది కూడా సార్ అది స్టోరీ బట్టి తెలుసుకుంటారు ఇక్కడ కప్పని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశారు కానీ నేను నేనైతే ఇదే స్టోరీని పిల్లలు చెప్పేటప్పుడు నేను ఎలా చెప్తానంటే ఆ చేప ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి చిక్కుకుందో అప్పుడే దాని జీవితం అనే సమం సమాప్తం అయిపోయినట్టుగా అది డిసైడ్ అయిపోవాలి ఇంకా ఎందుకు అంటే చేప అక్కడ హాయిగా వాగులో ఉన్నంత సేపు చాలా హ్యాపీగా తిరిగింది హ్యాపీగా బతికేసింది బట్ ఎప్పుడైతే వాడికి చిక్కిందో అయితే వాడి నూతిలోనో లేదంటే వాడి చేతిలోనో చనిపోవాలని తప్ప కూడా వాడు దాన్ని చెప్పింది సో అదే విధంగా పిల్లలుగా ఉండేటప్పుడు మన అలవాట్లు ఏవైతే ఉంటాయో అది ఒక్కసారి చెడ్డ అలవాట్లు మనం అలవాటు పడిపోతే దాని నుంచి మనం బయటకు రావడానికి చాలా చాలా కష్టపడాలి లేదంటే ఆ అలవాట్ల చేతిలో మనం తెచ్చుకోవాలి అటువంటి అలవాట్లు మనకి ఆ వలలో మనం ఎప్పుడైతే పడకుండా ఉంటామో అప్పుడు మాత్రమే మనం మన లైఫ్ ని లైఫ్ లైవ్లీగా మనం బతకగలుగుతాం అని చేప పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్తాను కప్ప పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలా చెప్తాను వేటగాడు చేప పట్టేవాడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకోలా చెప్తాను ఒకవేళ పెద్దవాళ్ళకి స్టోరీ చెప్పాల్సి వచ్చింది అనుకో సో కప్ప ఎప్పుడు కూడాను నూతిలో బాగానే ఉన్నాను కదా నాకు ఆరోగ్యంగా ఉన్నది ఆహారం దొరుకుతుంది అని చెప్పి కప్ప ఎప్పుడు ఫీల్ అయ్యి అది దాటి వెళ్ళకపోతే తన ఫ్యామిలీకి తన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి తను అందించాలనుకున్న జీవితాన్ని హ్యాపీగా అందించలేకపోతుంది అదే విధంగా ఎంత పెద్దవాళ్ళం అయినప్పటికీ మనం కూడాను రిస్క్ చేయకుండా ఎప్పుడు మన జీవితాలు ఎలాగే ఉండాలి ఇలాగే గడిచిపోవాలి ఎటువంటి రిస్క్ చేయకూడదు కంఫర్ట్ గా మనం ఉంటే చాలు అనుకుంటే మన ఎదుగుదలని మన పిల్లల ఎదుగుదలని మనమే ఆపని వాళ్ళం అవుతాము సో దట్ మనం వాళ్ళని కాచి కాచి కాపలాగా చూస్తూనే వాళ్ళ ఎదుగుదలకి మనం అవకాశం ఇచ్చేటట్టుగా స్టెప్ దాటేటట్టుగానే మనం వాళ్ళని ప్రేరేపించాలి అని పెద్దవాళ్ళు కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ చేపలు పట్టేవాడి గురించి చెప్పాం అనుకోండి ఎప్పుడు ఒకే స్థాయిలో ఒకే దగ్గర ఉండిపోతే మన స్థాయి అలాగే ఉండిపోతుంది ఎప్పుడైతే కొత్త కొత్తగా నీకు తెలిసిన స్కిల్ నే నువ్వు వాడుకుంటూ కొత్తగా దాన్ని వేరే విధంగా నువ్వు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే నీ ఎదుగుదల అనేది ఆపడానికి హద్దే లేకుండా పోతుంది అలా అని వేటగాడు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పొచ్చు సో సందర్భాన్ని బట్టి మనం చెప్పే స్టోరీ ఏదైనా సరే కానీ ఏ విధంగా మనం చెప్తున్నామో దాన్ని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకొని 
పిల్లలు చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్పాలి పెద్దవాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్పాలి ఆ మన థీమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ థీమ్ రిప్రజెంట్ చేసే విధంగా మనం మన స్టోరీని క్యారెక్టర్స్ ని మనం మోల్డ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ స్టోరీ కూడా నా సొంత స్టోరీనే నేను సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకున్నదే గురుగారు శ్రీ గంప నాగేశ్వర్ గారు నాకు స్టేజ్ మీద అవకాశం ఇస్తే ఈ స్టోరీ ఆ రోజు నేను క్రియేట్ చేసుకుని చెప్పగలిగిన స్టోరీ చాలా మంచి వ్యూస్ వచ్చాయి అప్పుడు సో దట్ అదే మీ అదే స్టోరీని మీకు ఈరోజు చెప్పగలుగుతాను ఇటువంటివి ఎప్పుడైనా సరే కానీ ఏ సెషన్ లోకి వెళ్ళినా సరే కానీ టైం లిమిట్ బట్టి నేను ఆ స్టోరీ ఏదో ఒక స్టోరీని చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు మీకు కూడా చెప్తాను చూడండి నేను ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ని బట్టి ఇన్పుట్స్ ని బట్టి నేను మీకు వేరేవి నేను షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు షేర్ చేసినప్పుడు అందులో మీరు చూసి మీకు ఏం అర్థమైందో నాకు చెప్పండి ఓకే జస్ట్ సెకండ్ ఇది అయిపోతే మన సెషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టుగానే అండ్ మీకు అసైన్మెంట్ కూడా నా పర్సనల్ గా నేను మీకు ఇచ్చే అసైన్మెంట్ ఏంటి అంటే జస్ట్ సెకండ్ సో నా పర్సనల్ గా మీకు నేను ఇచ్చే అసైన్మెంట్ ఏంటంటే అంటే ఈ రోజు నేను మీకు కొన్ని పిక్చర్స్ చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆ పిక్చర్స్ ని చూసి మీరు దాని ద్వారా ఒక స్టోరీని ఇప్పుడే చెప్పండి స్టోరీ లైన్ చెప్పండి ఆ స్టోరీ నుంచి వన్ మినిట్ చెప్తారా టూ మినిట్ చెప్తారా ఆ స్టోరీని ఎలా మీరు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అనేది మీ ఇష్టం అది కనిపిస్తున్నాయండి కనిపిస్తుందండి కనిపిస్తుంది ఓకే ఏం కనిపిస్తుందండి ఇక్కడ మీకు ఇస్తూ ఇక్కడ పిక్చర్ లో సార్ అక్కడ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నారు పక్కన సార్ ఏమో తన టీచింగ్ బుక్ పట్టుకొని ఉన్నారు ఓకే ఇది కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు నో సార్ సెకండ్ లేదు సార్ నో సార్ ఒక నిమిషం సో మీకు నేను ఫోర్ పిక్చర్ చూపిస్తాను నేను నేను నా ల్యాప్టాప్ నాకు ఈరోజు చాలా పెద్ద పరీక్ష పడుతుందండి ఓకే స్టాప్ షేరింగ్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా అండి సార్ ఏం కనిపిస్తుందా అండి అంటే ఒక వ్యక్తి తన నెత్తి మీద బరువుని మోస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది తన నెత్తి మీద ఎంత బరువుకోండి తీసుకుని దాన్ని బట్టి ఒక టూ మినిట్ స్టోరీని మీరు ఎలా క్రియేట్ చేయగలుగుతారు అలా క్రియేట్ చేయండి మీరు తీసుకున్న థీమ్ ని రేపు మీరు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చెప్తున్నప్పుడు మీకు ఒక టాపిక్ రిలేటెడ్ గా మీరు ఎలా రిలేట్ చేస్తారో చెప్పండి 
అయిపోయిందండి సో ఇది చూడండి ఒకసారి అలసిపోయిన కొడుకు తన దగ్గర సార్ అలసిపోయిన కొడుకు తల్లి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు తల్లి ఎంత అనారోగ్యంగా ఉన్నా తనకి ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకొని ఓదారుస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది వెరీ గుడ్ మ్యామ్ సో మ్యామ్ మీకు అన్ని ఒక లైన్ ఇచ్చేస్తున్నారు దాన్ని బట్టి మీరు స్టోరీస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చూసుకోండి ఒకసారి మిగతా వాళ్ళు చెప్తున్నారు మ్యామ్ మీరు ఆల్రెడీ ఒక లైన్ లైన్ చేసి చూపించేస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి సో ఎంత క్రియేటివ్ గా మీరు మీ స్టోరీని క్రియేట్ చేసి చెప్తే అంత బాగా ఉపయోగపడుతుంది నాకు అయిపోయింది అయిపోయింది యా ఓకే దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ పిక్చర్ సో మీరు ఈ పిక్చర్స్ చూసుకొని కనిపిస్తుందా అండి ఎస్ సార్ ఎస్ అంటే అందులో ఉన్న వ్యక్తి తను జైలు గోడల మధ్య ఉన్నాను అని ఒక జైలుని డ్రా చేస్తున్నాడు కానీ దాని పైన ఉన్న అందాలని తను చూస్తూ ఇంకొక అతను డ్రా చేస్తున్నాడు అంటే లోపల ఉన్న విషయమే కాకుండా బయట ఎంత ప్రపంచం ఎంత అందంగా ఉంటుంది అన్నది అతను చిత్రిస్తున్నాడు అక్కడ సో ఈ ఈ ఒక పిక్చర్ వల్ల మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మన దృష్టి ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో మన ఆలోచనలు కూడా ఆ విధంగానే ఉంటాయి మనం జైలు గోడను చూస్తే జైలు గోడలో కనిపిస్తాయి కదా ప్రపంచాన్ని చూస్తే ప్రపంచమే కనిపిస్తుంది సో మనం చూసే దాన్ని బట్టే ఏ విషయమైనా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మీరు తీసుకున్న స్టోరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి ఓకే సో స్టోరీస్ అనేవి చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి కాబట్టి మీరు స్టోరీ టెల్లింగ్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ఎలా రావాలి అంటే ఈవెన్ మన పేపర్ లో పిక్చర్ చూసినప్పుడు అయినా సరే కానీ మనకు మాకు ఒక థాట్ వస్తుంది ఆ థాట్ ని బట్టి మనం స్టోరీని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మంచి మంచి స్టోరీస్ రావాలి అంటే ఎక్కువగా బుక్స్ చదవండి మీ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ పెరుగుతుంది మీ స్టోరీ టెల్లింగ్ కెపాసిటీ కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఈ రెండు పెరగాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు బుక్స్ ఎక్కువగా చదవాలి మూవీస్ ని చూసేటప్పుడు కూడాను అందరు చూసే యాంగిల్ లో కాకుండా వేరే వేరే కాన్సెప్ట్ తో మీరు చూసినప్పుడు పిల్లలకి కానీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కానీ లేదంటే ఆడియన్స్ కానీ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మూవీస్ యొక్క పిక్చర్స్ కానీ లేదా చిన్న చిన్న క్లిప్పింగ్స్ కానీ మనం వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ చేసి చెప్పినప్పుడు చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు సో దట్ వీ కెన్ రాక్ అవర్ స్పీచ్ and uh, we can deliver in the best way manu em aithe cheppalamunnam ay chaala best ga manu cheppagalugutam so storytelling anedi chaala chaala important thing uh, prepare aithe meer ok sari try leste appudu dan batti meer impact ela unnadi anedi meeku kuda telusunna maata mee self story ni cheppukunte inka 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 baa impact chestu mee jeevithamlo jarigina nijamaina sangathana gani manu cheppagaligithe appudu manu mana face feelings gani mana expressions gani mana voice modulation gani evi manu practice cheyalsina avasaram ledhu మన స్టోరీ మనం చెప్తున్నప్పుడు అది చాలా చాలా నేచురల్ గా అది బయటకు వస్తుంది సో దట్ వీ కెన్ గివ్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ అస్ సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ద ఈపిఎస్ పార్టిసిపెంట్స్ ఓవర్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వర్షిత మ్యామ్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మీ ఇన్ ఏ వండర్ఫుల్ వే అండ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరూ చాలా బాగా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నారు అందరు ఇదే ఎనర్జీని కంప్లీట్ గా కోర్స్ అందరికి మీరు పూర్తిగా సహకారాలు అందిస్తూ మీ అసైన్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేయండి 
థాట్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా మటుకు చేంజ్ అయిపోతుంది సో వన్స్ అగైన్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ గంప నాగేశ్వర్ సార్ అండ్ సోను సార్ అండ్ అదర్ లక్ష్మి అక్క మిగతా మెంటర్స్ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలుపుతూ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ వాట్ యూ వర్ష్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ యాక్చువల్లీ ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే మీరు చెప్పాల్సింది ఇక చాలా బాగా చెప్తారు అండ్ అందరూ అలాగే ఎంజాయ్ చేశారు ఒక పిక్చర్ ని ఇచ్చా పిక్చర్ లో ఉన్నది ఏంటి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా అర్థం అవుతుంది కానీ అదే క్రియేటివిటీగా ఆలోచించి మన అనుకున్న దానికి అది రిలేట్ చేసుకొని చెప్పాలి సో మీరు స్టోరీ టెల్లింగ్ చెప్పారంటే నాకు ఈ పిక్చర్ ని చూస్తుంటే మా టీవీ లెవెల్స్ గుర్తొచ్చింది మేము కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కలా చెప్పాము ఒక్కొక్కలం సో థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బాగా చెప్తారు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేను సో ఖచ్చితంగా అందరూ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇవ్వండి సార్ కి వీడియో ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి అండ్ అలాగే సార్ మీకు ఇచ్చిన వర్క్ కూడా ఖచ్చితంగా చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ లక్ష్మి మ్యామ్ సో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు సార్ అడగచ్చు సో ప్లీజ్ ఎవరైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి సార్ ఉమాదేవి అండి yes ma'am సార్ ఇప్పుడు ఫోర్ పిక్చర్స్ చూపించారు కదా సో ఫోర్ పిక్చర్స్ ని రిలేట్ చేసుకుంటూ ఒక స్టోరీనా లేదు అంటే ఒక్కొక్క పిక్చర్ కి ఒక్కొక్క స్టోరీనా మీ ఇష్టం మ్యామ్ మీరు ఫోర్ పిక్చర్స్ ని రిలేట్ చేస్తూ షార్ట్ స్టోరీ చేస్తారా లేకపోతే పెద్ద స్టోరీ చేస్తారా ఎనీథింగ్ యువర్ విష్ మీరు అన్నిటిని కలిపి ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేయగలిగితే ఇంకా సూపర్ బాస్ ఆ క్రియేటివిటీ మనకు కావాలి మ్యామ్ సో ఓకే సార్ ఇండివిజువల్ గా మీరు పిక్చర్ తీసుకున్న స్టోరీ చెప్పినా పర్వాలేదు అంటే మనం చెప్పే స్పీచ్ ని బట్టి మనం టూ మినిట్ స్టోరీనా ఫైవ్ మినిట్ స్టోరీనా టెన్ మినిట్ స్టోరీనా ఏది మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడాను స్టోరీ చెప్తూనే మనం దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్తూ కూడా మనం స్పీచ్ డెలివర్ చేయగలుగుతాం ఫస్ట్ ఒక స్టోరీ చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే చెప్పాను నేను అదే స్టోరీని కప్ప చేప కాదు చెప్పినప్పుడు చెప్తూ కూడా నేను మీకు స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు చెప్తూ కూడా కప్ప ఇలా చేసినప్పుడు అలా చేయకూడదు కదా దాని అలా వదిలేసి వెళ్ళకూడదు కదా ఎందుకు వెళ్ళింది అని అడిగాను అనుకోండి ఆప్షన్ లేనప్పుడు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం కూడా తీసుకోగలగాలి డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదు అంటే కప్ప కూడా అక్కడే చచ్చిపోతుంది సో తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి ఏది మంచిది ఏది ఎప్పుడు ఏ నిర్ణయం ఎలా తీసుకోవాలనే దాని మీద కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని పిల్లలకు మనం చెప్పొచ్చు మనం సో డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం కథ చెప్తూనే కూడా మనం దాని నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం కూడా మనం చెప్పగలగాలి సో ఇప్పుడున్న పిక్చర్స్ కూడా అలాగే తీసుకోండి ఆ పిక్చర్స్ నుంచి మీరు ఏ విధంగా అయితే స్టోరీ చెప్పగలరు ఒక పిక్చర్ నుంచి ఫోర్ స్టోరీస్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫోర్ స్టోరీస్ ని కలిపి ఒక స్టోరీ కొంత కూడా ఫోర్ పిక్చర్స్ ని కలిపి కూడా ఒక స్టోరీ చేయొచ్చు సో ఎవరి విష్ మ్యామ్ మీరు ఎంత బాగా చేసి మా అందరికీ కూడా హెల్ప్ చేస్తే మా థాట్ ప్రాసెస్ కూడా కలుపుకొని మేము దాన్ని వేరే విధంగా కూడా మేము వాడుకోబడేది మా ఛాన్స్ సో మనం షేర్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందండి అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ మీకు ఈ సెషన్ ఎలా ఉంది అనేది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి నేను ఇంకా ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు మీ అందరి దగ్గర నుంచి ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ ఎనీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మాకు టీడీడబ్ల్యూఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉందండి ఇప్పుడు సెషన్ ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ అది ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఇచ్చినట్టున్నారు మీకు కూడా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్లీజ్ జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ మేము లింక్ షేర్ చేస్తాం మీకు కూడా ఓకే సార్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇప్పుడు అయితే అస్సలు మర్చిపోవద్దు అలా ఇస్తేనే స్పీకర్ కూడా మనం కొంచెం మనం ఏం చెప్పారని మనకు అర్థం అవుతుంది వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో వాళ్ళు చెప్పింది మనకు అర్థమైంది అని సో ఖచ్చితంగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఈ రోజు మీరు ల్యాప్టాప్ వల్ల కానీ ఎక్కడ ఆగకుండా మాత్రం చాలా బాగా చెప్పారు సెక్షన్ మాత్రం ఆఫీస్ నుంచి రావడం ఈ రోజు కొంచెం అక్కడ మాకు మీటింగ్ ఓవర్ లో ప్రొలాంగ్ అయింది కొంచెం దాని వల్ల కొంచెం లేట్ గా వచ్చాను వచ్చిన వెంటనే ల్యాప్టాప్ స్టార్ట్ చేశాను బట్ ట్వంటీ సెవెన్ మినిట్స్ పెట్టింది ఎందుకైనా తెలియదు ఈ రోజు ల్యాప్టాప్ అప్పుడు మొబైల్ నుంచి లాగిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అన్నమాట సో మీ అందరికీ కూడా ఇలా కోఆపరేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి